bahwa tidak ada hari-hari yang amalan-amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari itu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana tidak juga bisa mengalahkan jihad di sabilillah? Kata beliau tidak juga jihad di sabilillah. Kecuali seorang yang dia pergi dengan jiwa dan hartanya Kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun Maka ini Al-Fatihina Jakumullah menunjukkan keutamaan dari amalan-amalan yang dilakukan di 10 yang pertama Di bulan Dulhijjah ini Ini lebih baik daripada amalan jihad fi sabirillah Maka dalam ayat yang lain dikatakan Huwa azka lakum wa a'zama ajrah Amalan itu lebih suci untuk kalian dan lebih besar pahalanya Maka ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjaga diri di hari-hari yang mulia ini untuk banyak-banyak beramal dengan amalan-amalan yang baik dan juga menjaga diri dari hal-hal yang itu akan menyebabkan terjatuh ke dalam dosa atau ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana amalan yang saleh dilakukan pada hari-hari ini ini nilainya akan berlipat Demikian pula keburukan atau dosa dan maksiat yang kita lakukan di sepuluh yang pertama ini pun juga nilainya berbeda. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar e, dijaga dari hal-hal yang akan menyebabkan kepada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para ulama mensunnahkan kepada kita untuk kita banyak-banyak beramal dengan berbagai amalan. Yang diantaranya adalah ibadah haji dan umroh bagi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Jalannya untuk menuju ke tanah suci e, Bagi yang tidak Maka tidak kewan ya, Untuk kita juga Beramal dengan amalan yang baik Kalau toh kita tidak bisa Atau belum dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji Maka insya Allah ta'ala Kita juga tidak akan e, Kita tidak apa, Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesempatan kepada kita juga Untuk mendapatkan pahala yang sama Dengan pahala haji Sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan e, barang siapa yang e, mensal al ghadab fil jamaah, thumma yajlis kuyat kurullah hatta tatlu al shams. E, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, kemudian tetap duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari terbit, thumma Salah rokaatain, kemudian dia solat dua rokaat. 
setelah matahari terbit ini setelah waktu syuruh maka Allah subhanahu wa maka baginya adalah pahala haji dan umrah tamah 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 dengan sempurna sempurna dan sempurna ini juga e, keutamaan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan ini dan ini juga walhamdulillah saat saat ini juga satu hal yang insyaallah juga akan ringan karena pertama subuhnya adalah e, cukup malam ya dan matahari terbit pun juga masih terlalu pagi artinya kita juga tidak akan berungsung ya kurang lebih jam lima seperempat ini sudah syuruh dan uh, sudah terbit kemudian mungkin sekitar setengah enam itu sudah bisa kita menunaikan awal dari waktu duha sudah masuk pada waktu duha artinya satu hal yang insya Allah ringan untuk kita uh, melakukannya uh, manakala kita mungkin disibukkan dengan persiapan kerja dan lain sebagainya ini juga insya Allah masih bisa uh, apa namanya uh, mempersiapkan itu semuanya maka ini juga kesempatan-kesempatan yang baik di saat-saat yang mulia ini untuk kita e, bisa mendapatkan seperti pahala mereka orang yang pergi haji dan umroh dengan sempurna demikian pula yang lainnya jadi amalan-amalan yang saleh dari bersadaqah atau berpuasa juga disunnahkan berpuasa dari awal bulan dari hari ini ini sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah Ini juga disunahkan untuk kita berpuasa. Dan tentunya um, uh, termasuk dari bagian amalan yang dikatakan lebih baik daripada jihad. Uh, kemudian juga amalan-amalan yang lain. Uh, membaca Al-Quran. Dan berbagai bentuk. Karena Rasulullah SAW pun mengatakan uh, dengan sifatnya umum. Uh, semua bentuk amalan apapun yang itu adalah amalan-amalan salih. Maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih suci bagi kita Dan lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Ini yang mesti kita perhatikan Kemudian di tanggal Sembilannya Di hari Arafah Adalah Kita disunahkan untuk berpuasa juga Ini keutamanya Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Adi SAW Yukafiru sanatan maziyah wal baqiyah Akan bisa mengampuni dosa-dosa kita Satu tahun yang telah lewat Dan satu tahun yang akan datang Maka ini karunia Dan kesem- uh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Dari nafahat ukhaif Dari saat-saat yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala surahkan kebaikan itu Kepada kita semuanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah Dengan hari-hari ini Ini tentunya tidak lain adalah karena keutamaannya. Wal fajr, wal layalin ashar, wal syafi wal watar. Demi waktu subuh dan demi hari-hari yang sepuluh. Yang ini sepuluh yang pertama bulan berhijjah. Wal syafi wal watar. Syafa ini adalah tanggal hari tarwiyah, tanggal delapan. Wal watar. Dan watar ini adalah dikatakan yaumun nahar. Atau yaumun arafah ini. Hmm. Ini uh, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan uh, 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan uh, hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang merupakan awal daripada ibadah Haji yang dimulai tanggal 8 Dzulhijjah mendatangkan 8 jemaah Haji menuju ke Mina untuk bermalam kemudian uh, sampai besok paginya. Tanggal sembilannya pergi menuju ke Arafah untuk tawaf, uh, untuk uh, wukuf di Arafah. Ini kemudian uh, malamnya di Musdalifah, kemudian pagi harinya tanggal sepuluh kembali ke Mina untuk menembar Jumrah Akobah dan kemudian untuk tawaf di Arafah. Ini tiga hari yang pokok dari uh, hari-hari yang baik maka ini keutamaan daripada sepuluh yang pertama bulan Zulhijjah karena di dalamnya ada hari Tarwiyah. Ada hari Arafah dan ada hari Nahr. Ini tanggal sebelumnya. Dan tanggal sebelumnya itu dikatakan sebagai Khairu Ayyam Isanah. Sebaik-baik hari dalam satu tahun. Adalah tanggal 10 Zulhijjah. Ini e, keutamanya. Dan <coughs> dikatakan Khairu Ayyam Isanah. Karena itu jemaah mendekatkan Allah SWT. Untuk mereka yang menunaikan ibadah haji. 
hari itu adalah mereka melempar jumrah akobah ada empat pekerjaan yang harus dilakukannya dan ini puncak dari ibadah haji adalah melempar jumrah akobah kemudian tawaf ifadah kemudian e, tahallul dan memotong hadiunya di tanggal e, 10 itu dan bagi kita yang belum dimudahkan maka hari itu untuk kita menunaikan salat Aid salat ha kemudian menyembelih binatang kurban yang Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar maka salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu fasalli li rabbika maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah salat di sini ada salat Aid kemudian wanhar adalah hari nahar ini menyembelih binatang kurban dan ini ibadah yang sebagai penutup dari amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 yang pertama adalah puncaknya dengan menyembelih binatang kurban. Dan tentunya keutamaan-keutamaan daripada binatang kurban ini jelas. Itu eh, apa namanya? lebih utama daripada bersedekah dengan nilai dan harga dari binatang kurban itu. Artinya kalau misalkan kita beli sapi 10 juta misalkan kemudian kita bersodako dengan 10 juta maka kita belikan sapi itu jauh lebih baik dan dikatakan untuk uh, kita belikan sapi untuk berkorban ini lebih baik, jauh lebih baik dan dikatakan uh, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka uh, jemaah menekan Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih dari itu bahkan ya lebih dari itu karena uh, keutamaan jelas dari keutamaan menyembelih binatang kurban. Pertama adalah sunnahnya Nabi Allah Ibrahim dan sunnah Nabi kita Muhammad dan Rasulullah Sallam. Kemudian yang kedua itu perintah dan yang ketiganya bahkan Rasulullah Sallam sampai menghardiknya kepada yang diberikan keluasan, namun kemudian tidak mau berkorban. Rasulullah mengatakan, Manka nada husya, falam yudhi, fala yakrobanna musallana. Siapa yang diberikan keluasan, kelonggaran, rezeki, kemudian tidak mau berkorban. Maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Maka ini, Ikhwan Abidin, Rahimahnya Rahimahumullah, satu masalah yang harus uh, kita perhatikan di hari-hari yang mulia ini, khususnya dari menyebelai binatang kurban. Dan tentunya, apa yang kita tunaikan dari sebelah kurban adalah karena ketakwaan kita. Yang sebagai nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam hati kita. Bukan karena daging dan darah dari binatang kurban tapi nilai ketakwaan la yanala Allah duhumaha wala dimauha wala yanaluhu taqwa minkum Allah tidak terima dari daging dan darah dari kurban itu namun Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan dari kalian dan ini merupakan syiar dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan wa ma yu'dzim sya'ir Allah fa innaha min taqwa qulub Barang siapa mengagungkan akan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala fa innaha min taqwa maka itu adalah dari ketakwaan dalam hatinya maka ini e, takwa merupakan kunci kesuksesan dan ini salah satu di antara jalan takwa adalah kita mau berkorban e, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian apa namanya pada bab yang juga dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala di poin yang ke-83 ini juga ini juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlu jahiliyah pun juga sama mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai aib sebagai hari yang dirayakan ya maka ini kita bandingkan Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengganti e, untuk kita dengan aib yang mulia yang dulu e, orang-orang musyrikin mereka merayakan dengan apa dengan dua hari raya besar yang mereka katakan dengan hari raya e, Nairuz, Mahrojan dan Nairuz Jadi yang hari raya Mahrojan dan Nairus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
menggantinya dengan Ayatul Fitr dan Ayatul Adha. Hari Raya Idul Fitri dan Ayatul Adha. Ini. Maka tidak ada hari raya dalam Islam yang dirayakan kecuali dua hari raya ini. Ini hari raya Aidul Adha dan Aid Al Fitr. Maka e, berbeda dengan orang-orang ahli jahiliyah yang mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai ayat. Karena itu termasuk di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la taj'al qabri aidan. Janganlah dijadikan engkau jadikan kuburku sebagai aid. Sebagai tempat untuk merayakan hari yang diagungkan. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Aid. Ini adalah hari yang dikatakan Aid karena hari itu terulang setiap tahunnya. Jadi kata Ada Yaudu Aid dan Ada Yaudu Aid dan artinya kembali. Maka dikatakan Aid karena hari itu selalu kembali setiap tahun. Kata Karraf ini berulang. Yang ini dalam Islam kita tidak kenal kecuali dua hari raya ini. Ini Aidul Fitr dan Aid Al Adha, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maka kalau kemudian ada orang yang mengadakan uh, hari raya atau merayakan hari-hari yang lainnya selain dua ini. Maka ini adalah termasuk dari hal-hal yang mubtada'ah. Yang tidak ada tuntunan. Dari Allah dan Rasulnya alaih s.a.w. Seperti maulid Nabi, atau Isra Mi'raj, atau Nusul Al-Quran. Atau yang lainnya. Lebih lagi dengan haul, ya, hari raya kematian seorang, dan lain sebagainya. Yang itu dirayakan di kuburannya misalkan. Maka ini sesuatu yang malam ya dan bihillah sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uh, yang pertama yang uh, adalah ayat al Adha dan ayat al Fitr. Kemudian ini berkait dengan waktu. Kemudian yang kedua berkait dengan tempat. Di mana Tempat itu dijadikan untuk berkumpul oleh kaum muslimin e, dalam e, tahunannya. Atau mungkin dengan e, pekanan atau bulanan yang orang-orang berkumpul di tempat tersebut untuk beribadah. Dan Nabi SAW mengatakan, La taj'alu qabri a'idhan. Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai a'id. Artinya dijadikan sebagai tempat untuk merayakan hari raya. Tempat untuk merayakan hari yang dibesarkan. Tempat di mana e, orang mungkin berkumpul di situ. Itikaf, semedi di sekitarnya. Atau bolak-balik tempat itu. Atau kemudian toa dan lain sebagainya. E, <tuh> ini Rasulullah SAW mengatakan, La taj'alu qabri a'idan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai ini. Kalau kuburnya Rasulullah SAW ini dilarang, maka min babi awla lebih utama lagi bagi yang lainnya, kuburan yang lainnya. Tidak boleh untuk kemudian kita merayakan uh, hari-hari yang tertentu misalkan di tempat-tempat seperti itu. Sedang kuburnya Nabi SAW saja tidak dibolehkan. Yang kita diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau, Mengucapkan salam kepada beliau dan ini juga akan sampai kepada beliau dimanapun kita mengucapkannya. <tuh> Maka tidaklah solawat dan salam kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sisi kuburnya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam khusus saja. Bahkan kita mau bersolawat dimanapun kita berada, ya, baik yang kita termasuk di apa daerah timur 
atau di barat atau di mana saja semuanya akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul mengatakan, Rasul mengatakan, Rasulullah Alaihiya fa inna sunatakum tabluhuni haizu kuntum. Salawatlah kalian kepadaku, maka sunya salawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana kalian itu berada. Artinya tidak perlu kemudian kita titip salam, apa yang semisalnya ya. Bagaimana kebiasaan dari sebagian e, kaum muslimin. <tuh> ya. Mereka juga seperti itu ada orang mau pergi haji atau pergi umrah, dan nanti titip salamnya sama Rasulullah. Nah, seperti ini masih banyak ya. Saya katakan seperti itu masih banyak ya yang e, melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan saya dulu juga pernah beberapa kali dititipi seperti itu. Ya. Bahkan dari orang Mekah sendiri, dari orang Mekah orang Saudi yang tinggal di Mekah itu sendiri, pas e, mau balik nanti kalau balik ke Madinah titip salam ya sama Rasulullah. Ini lahulawalakuatainabillah. Artinya e, padahal tinggal di Mekah ya, di negeri di daerah Tauhid ini saja. Diharamkan dari mengenal masalah masalah seperti ini. Maka ini sekali lagi bahasanya tanah haram itu tidak mensucikan ahlinya. Ya. Mereka katakan al haram la yuqaddisu ahlah. La yuqaddisu ahlah. Tanah haram, tanah suci itu tidak mensucikan kepada penduduknya itu tidak. Ya. Ini. Maka ini jemaah melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu uh, apa namanya satu keutamaan, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita dikenalkan dengan uh, agama ini. Tatkala di kita dimudahkan untuk kita bisa memahami perkara-perkara agama ini, masya Allah satu kenikmatan sangat besar. Karena masih banyak e, orang melakukan seperti itu. Padahal kita mau bersolawat kepada Nabi dari manapun itu akan sampai. Dan itu bukan berarti Rasulullah SAW itu mendengar dari solawat kita itu tidak. Tapi dengan perantaraan malaikat salam kita itu akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana di hadis yang lain Rasul mengatakan. Inna lillahi malaikatun siyahin yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ke sana kemari, mereka menyampaikan salam dari umatku. Ini. Katakan, inna lillahi malaikatun siyahin. Allah memiliki malaikat yang ke sana kemari, ini. kemudian mereka menyampaikan salam dari umatku. Maka Uh, ini keutamaan ya. Bahwasanya kita diperintah pertama kita diperintahkan untuk bersalawat sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan untuk kita bersalawat. Dan dari situ tidak perlu untuk kemudian kita uh, dari manapun kita mengucapkannya itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya shalatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini keutamaan. Tentunya salawat kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah akan diangkat derajat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga satu keutamaan ya dari eh, apa namanya? Sol, eh, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kepada masalah tadi, masalah Id ya. Maka namanya Id menjadi masalah hari raya itu adalah hari yang terulang setiap tahunnya. Atau tempat yang dijadikan sebagai e, perayaan. Di mana berulang-ulang untuk mengunjunginya. Atau duduk-duduk di situ. Ya. Dari menjadikan sebagai e, tempat berkumpul atau tempat perayaan. Ini. Maka yang seperti ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan sebagaimana sudah kita bahas bahasanya ahlul jahiliyah baik itu dari kalangan kita bijin atau dari kalangan wataniyin mereka menjadikan kubur-kubur orang-orang saleh dan kubur-kubur para nabi mereka sebagai aib sebagai tempat untuk merayakan hari yang mereka agungkan kumpul di sekitarnya 
semedi di sekitarnya. Ini. Sebagaimana yang seperti itu juga uh, kita dapati di banyak tempat. Ya. Syekh Al Fauzan menyebutkan seperti yang terjadi di kuburnya Badawi dan yang lainnya. Badawi ini satu kuburan di Mesir ya. yang uh, uh, orang-orang pun juga sama seperti mereka lakukan seperti di sini dan di sini lebih banyak lagi. Ya. Ini lebih uh, banyak lagi dari kuburan Warisongo katanya dan yang lainnya ini semuanya pun juga kalau yang dianggap uh, keramat atau punya jasa ini mereka agungkan, ya. mereka lebih lebihkan hmm, uh, atau orang-orang punya punya jasa dulunya dari babat alas misalkan, jika bakal kampung ini misalkan itu orang juga uh, banyak takdim dan melakukan hal-hal yang seperti itu yang ini dilarang. Ya. Maka e, di mana penziarahnya datang dari berbagai tempat, berbagai daerah, kemudian duduk-duduk di situ, bahkan ya mereka me, apa namanya menunaikan nazarnya dan lain sebagainya, menyembelih kurban. Ya. Di tempat-tempat seperti itu Maka ini semuanya adalah Seperti ini adalah masuk dari Dinul Jahiliyah Dari agamanya orang-orang Jahiliyah Yang juga ternyata diadopsi juga Oleh manusia-manusia Milenium sekarang ini ya. Ya. Ini sudah e, Apa namanya Teknologinya modern ya. Tapi agamanya masih Sangat udik banget ya. E, ya, Masih Bahasa kalau sekarang masih jadul banget ya. Ya. Ini e, Teknologinya Maju ya. Tapi masalah agamanya Masih banyak mengadopsi dari orang-orang Ahli jahiliyah Nasarullah salaman afiyah Maka ini e, dari sini e, Kita dimudahkan Untuk tafakku mengkaji Perkara-perkara agama Ini satu hal yang sangat nikmat sekali ya. Gimana Uh, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita Dari hal-hal yang itu akan mengantarkan kita kepada kesyirikan Dimana Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kubur beliau sebagai aib Sebagai tempat untuk orang mengadakan uh, acara di situ Dilarang untuk kumpul-kumpul di situ Atau bolak balik ke situ. Maka bagaimana dengan kuburan yang lainnya. Karena sekali lagi ini adalah merupakan wasilah min wasail syirik. Merupakan sarana dari sarana-sarana yang akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Maka e, jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala ini e, satu ibadah. Jadi apa, ibadah kurban ya, atau menyampaikan nadar. Ini juga harus dilakukan di tempat yang Tidak dilakukan di situ dari kegiatan-kegiatan kesyirikan. Ya. Maka termasuk di antara tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam ayatnya, walikulli ummatin jalna mansakan. Ia kurus malai ala marzakum min bahi matil anam. Dan masing-masing umat Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan bagi mereka. Mansakan Waktu menyembelih kurban Dan tempatnya Untuk apa dia Guru Allah agar mereka ingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka Dari binatang ternak Maka ya khawarifidin Rahimani wa rahimakumullah Ini satu hal yang uh, Diperhatikan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan Hari-hari itu adalah sudah jelas Untuk Uh, kita berkurban walikulli ummatin ja'alna mansakan waktunya juga sudah tertentu dari 10 sampai 13 Zulhijjah maka ini menyelisih kepada jemaah haji Indonesia ya, yang biasanya menyembelih hadiunya hadiu wajibnya dari yang menunaikan uh, haji tamako ini biasanya menyembelihnya sebelum tanggal 10 ya Ya, sebelum tanggal 10 
ketika mereka datang ke Mekah untuk umroh selesai umroh kemudian biasanya ada uh, city tour ya ada city tour keliling ke uh, Masjidil Haram ya ke Masjidil Haram ke tempat-tempat Jadi biasanya mereka keliling dulu ah di sela-sela keliling itu kemudian mereka mampir ke tempat penyembelihan kemudian mereka menyembelih hajinya itu ini mukhalafatu sunnah Meskipun kalau kemudian kembali kepada pendapat, ya pendapat itu ada. Tapi kalau pendapat itu menyelisih riwayat, jelas itu tidak dibolehkan. Ya. Harus kemudian uh, pendapat itu harus dibuang. Ya. Karena al-ibratu bimarrawa la bimarroah. Dalil itu dengan riwayat, bukan dengan pendapat. Namun sekali lagi, uh, jemaah haji kita itu dalam masalah ini hampir semuanya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang diberikan pemahaman. Ya. Banyak mereka menyembelihnya adalah sebelum tanggal 10. Ini kalau kemudian melihat kepada nas yang ada ini tidak sah. Ya. Padahal sembelian itu adalah sembelian wajib. Ya. Sembelian yang wajib. Ya, itu harus disembelih di tanah uh, suci. Maka ini, ya, ini, Allah, ini yang hal-hal yang juga perlu dikaji. Bagaimana ibadah hajinya orang-orang uh, kita. Ini waktu, ya, waktu menyembelih. Kemudian tempatnya pun juga demikian. Maka e, tempat-tempat e, di mana kita menyembelih kurban, boleh untuk kemudian kita menyembelihnya di tempat kita menunaikan salat id. Ya, di musallal id, maka itu dibolehkan. Ya. Kemudian di manapun tempat itu, asal bukan di tempat-tempat yang di situ diadakan e, perayaan-perayaan jahiliyah. Bagaimana diwakan juga oleh Syekh di sini, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu wasallam untuk bernazar menyembelih seekor unta di daerah namanya Buana. Menyembelih kurban di apa menyembelih unta bernazar di tempat yang namanya Buana. Maka Rasulullah SAW bertanya, Hal kana fiha wasan min awthan al-jahiliyyati yu'id? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Yu'bad wasanan yu'bad. Hal kana fiha wasan min awthan al-jahiliyyati yu'bad? Apakah di situ pernah ada satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Dan namanya berhala itu bentuknya macam-macam. Boleh jadi bisa berupa patung. Ya. Berupa patung. Berupa gunung-gunung. Berupa pohon-pohonan. Batu-batuan. Berupa kuburan. Dan lain sebagainya. Atau berupa kerbau kayak di Solo ini. Ya. Jadi selamat itu sudah menjadi berhala. Ya. Meskipun itu hakenya adalah binatang ternak. Tapi itu, itu, itu zuhirnya itu adalah binatang ternak. Tapi itu hakenya sudah wasanan. Min awtani jahiliyah di wabad. Merupakan berhala dari berhala yang disembah. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah menanyakan seperti itu. Apakah di situ ada berhala dari berhala berhala jahiliyah? Maka dijawablah. Qalu la. Qala hal kana fiha aidun min ayadim. Apakah dulu apa di tempat itu juga pernah dirayakan aid? Hari lebaran. Dari hari-hari lebarannya mereka... Mereka kumpul-kumpul di situ. Orang-orang Al-Jahiliya. Qalula. Kemudian mereka menjawab tidak. Tidak ada itu semuanya. Qala. Mereka selalu mengatakan. Aw fi bin nazrik. Fa inna hula wa fa'al li nazrik. Fili nazrin fi masyadillah. Tunaikanlah nazarmu. Maka sebenarnya tidak boleh untuk menunaikan nazar. Dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi malam milik ayam yang milik ibnu Adam dan juga tidak boleh bernazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Syahid di sini Rasulullah menanyakan apakah di situ ada berhala, apakah di situ ada aid yang jika e, di mana manusia berkumpul di tempat tersebut, maka ini adalah namanya aid makani. Aid ini ada zamani dan makani, ada waktu dan juga ada tempat. Hmm. Yang menunjukkan tempat-tempat tersebut ini adalah e, tidak diberikan untuk di kita menyembelih binatang e, kurban dan ini e, bukan lagi sebagai satu ketaatan tapi ini adalah bisa jadi merupakan satu hal yang 
e, tindakan maksiat. Maka ikhwanafidin e, rahimani rahimakumullah ini satu masalah yang menjadi perhatian bagi kita e, khususnya di hari-hari yang mulia ini untuk benar-benar kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini dengan baik dari e, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian dikotori dengan hal-hal yang membahayakan kepada diri kita sendiri. Ini barangkali satu permasalahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. E, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.